は父亲，别再操心了。秦国已由大王掌控，大王有自己的治国主张，你就是给了他，他也不会再听你的了。上卿老大人莫要如此再称呼了，相公啊，相公，相邦伐谋，妖骨破交，得遇相邦乃妖骨，今生之大幸啊！来来来来来，老大人，保重啊，相邦，相邦，保重。这上交，蒙武替先父敬你，敬上将军
，在天之灵，竟蒙氏代代忠良。张贤君，不为之贵人也。若非文信侯，你臣也难回咸阳。来来来，哎呀，敬文信侯，敬。杨全军，啊，为何？公子将士大清，明日之主，若能以江山为重，京城治国，平定天下，臣吕不韦愿意辞去丞相之位。大王如今又尊臣为重父，国事有臣在，大王还担忧什么？外面的天下，东方的六国，迟早是你的。这样的机会，古往今来没有几个人能遇到。只要你自己决心把握这个机会，无人能阻挡。我可拥戴你的臣子，才能帮你。大王，大王，大王为何不去？今日扶苏，啼哭不止，兴许他也舍不得重父离开吧。母爷，大王。带上扶苏到城门口，让仲父见一面。诺。还有，将此物交于仲父。文信侯，客卿也来了。将这个转呈大王，灭国前的铺排，不为全写在上面了。多谢，大王。要以仁义之师平命六国，就不能给六国留下口实啊！约束好外客，以免跟宗室起冲突。
，司谨记。太后还是要迎归回来，宜早不宜晚呢。可心要想办法帮助大王，把心结打开。李斯会想办法的。可心是大才，大王和秦国，拜托了。文献后放心。文兴后，大王命我带公子扶苏前来送行。文信侯，这玉佩，大王让公子代他送给你嬴政此生誓要灭六国，一天下，绝不负先王与忠父厚望。重父，保重。什么？查修渠？
你们想想，这渠修了近十年，仍未完工。多少财货、粮食全撂进这沟渠里，他郑国就没有半点中饱私囊。对，对，就差郑国，保准贪了不少。对，贪了不少。嫪毐伏诛，吕氏受惩。若咱们再抓出个郑国贪腐，我倒要看看。外客还如何立于我大秦朝堂？大王还如何维护外客？采，来。六国虽弱，却历时数百年，根基深厚。大王需知己知彼，各国之人口、兵力、经察，不能限于目下。当周密计算，十年后列国的成军人口，农事上，六国储粮几何，耕地多少，是何作物，都要摸清。事关灭国大战时的兵力抗衡、粮草供应。大意不得！大战前定要让郑国修好那条大渠，完中巴蜀，除地肥沃，方可保我大清粮草充足。还有，利用商贾之战，控制六国之盐铁，以绝其经脉。众父所言，字字句句，深合寡人之意。开启灭国大战之前，郑国所修大渠，务必通渠。李四啊，臣在。会同左右丞相，仔细算计。财力如若不知，便从国府中调拨，务必尽快修好大渠。诺。大王，臣以为若要加快工期，人力为首要，可以减免赋税为积赏，再行征兆修和民夫。详细制定，尽快颁布。诺，蒙以王满，臣在。与二人在灵光宫中再辟出一块地方，召集二百精算者，日夜轮换，务必仔细算计出六国的人口、粮草还有耕地状况。诺大人，这些账目需要你亲自过目后交给长平君销账。好，我现在就看。
Noch.你来做甚你敢违抗王上的诏命是秦人你难道要为了那些秦人甘愿违抗大王的诏命你别忘了你的父兄妻儿都还在新政呢大人可请派人传话请你前往咸阳讨论修渠之事知道了这么大的事你不能再袖手旁观了
只令那些民夫们少挖几尺，工期上就能拖延个三年五载，没人会察觉你动手脚。我也好向大王交差。何去修筑？察之毫厘，谬夷千里。郑国在人心，拿众人的心血去冒险。郑国。是大王之命。何曲一旦修成，秦国国力陡增，定会挥师东进。冰封所指，必先是我韩国。你若不依大王之命行事，韩国百万之众将遭灭顶之灾。韩国与秦国修好，不就万事皆休啊？你就是个修筑何曲的痴子。对天下大事，一窍不通。国来的大人，大人，你们认错人了，押起来。走十年前郑国入秦，确有疲秦之使命。然郑国修渠之策，却有利于我大秦。十年来，臣对郑国之监察，不敢有丝毫懈怠。臣深觉此人不安政事，一心唯有修渠治水，且与我大秦渠公们同时同寝，为修渠抛家舍业，舍生忘死。自动工以来，郑国。为多费我大秦一钱，为多用一人，更未曾耽误一日公事。你可曾想过，郑国若有二心，与我大秦损失何其惨重！臣以自身性命担保，郑国绝无二心。王诏命：郑国者，韩奸人也。潜伏咸阳十载，为官所获。大王诏命：郑国当判车裂之刑，并诛其三族之罪。命廷尉府即刻缉拿郑氏族人，待人犯尽数归案，立即行刑，以正国法。
诸位，大王无视我宗亲众人所请，姑息见人正国，是可忍，孰不可忍？孰不可忍？孰不可忍？孰不可忍？吴阳军，吴阳军来了，来了！吴阳军给我们做主啊！是，吴阳军给我们做主啊！做主啊！做主啊！各位宗亲，我这就去面见大王。大王回府之前，不得造次。魏阳军，还啰嗦什么啊？大王不斩杀郑国，推说何足治罪？郑国的族人都远在新郑。这分明是保庇郑国、纵容外客，我等不以死明志，大王是不会听从的。是啊，是啊，大王不会的，不会的，是不会听的。是啊，不要去，不要去，不要去。话虽如此，但也不能莽撞。诸位听我一句，我从宫中出来之前，拜托各位宗亲，千万不得擅动。林姐，在。宫门前的事情就交给你了，等我回来。魏阳军，放心。大王，宗室众人聚在王城门前闹事，魏阳军也已经入宫了。大王，太平洋军去主殿。诺。怎么这么快？这是怎么回事？这等多久？必须安排一下，还需要大王多久啊？又是要见到大王，必须必须要见到大王。等这么长，还不快点见到大王？世之人不留血，大王就听不到我等忠心之言。点火！点火！点火！快！点火！点火！点火！大王，万事总得有个是非曲直，郑国违建于秦，罪不可赦。寡人诏命以下，魏阳军还要怎样？大王亲外科远宗亲，令族人寒心了。宗室如此的逼迫寡人，不觉有违君臣之道吗？人若不顾血脉家族，何谈国事？臣为宗亲所求，也是理所应当。臣这条臂膀，乃是大王亲手所斩。为大秦，臣从未怨恨过大王。但大王当时亲口答应过嬴姓众人，待平定嫪毐叛乱之后，重用宗亲。大王此言难道忘了吗？寡人答应宗亲之事，定会言而有信。然事有轻重之分，寡人欲实现先王一统天下之大志，为我秦人谋万世之功业，定是要招揽六国雄才，为我大秦所用。宗亲们压抑太久了，大王。宗亲乃是我秦国之柱石啊。若与寡人离心离德，对大秦意味着什么？魏阳君，你乃是宗亲之首，难道不应该帮寡人安抚宗亲，稳定局面吗？大王，不好了，宗亲们闹着要自焚，威胁寡人啊！魏阳君，你这样做要置大王于何地呀、啊？大王。不除外客，大秦将永无安宁之日。宗亲们虽然过激了一些，但都是忠心耿耿为大秦的。把外客全都赶走了，这批嬴姓众人能扛起秦国之大任吗？老秦之人既然能打下这万里江山，就能将他管理的妥妥当当。留外客还是要宗亲？大王决断。
霸王。大王诏命，外客臣子三日内离秦，违令者斩。谢大王。诸位，未央君不愧是老秦顶梁柱啊！是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊。大王，这些职位，当真由宗室担任？宗室缺少治国理政之才，臣恐总是不能胜任。能不能胜任，一时便知。魁壮、李斯他们都走了，你务必要打起十二分精神来替寡人分忧啊！臣定当竭尽全力。将这些官职交给未央君吧。诺。蒙毅，大王，将此诏书亲手交给蒙恬，命他依诏行事。诺。告知未央君及众位叔伯，魁壮、李斯已经离开咸阳。<笑>你亲眼看见他们离开的，惶惶如丧家之犬，不会错的。<笑>李斯乃大王宠信，他走了，外客再无翻身机会。是啊，是啊，外客一走，大秦的官位空缺一半，都由我们宗亲子弟来接任。这样看来，我等为大秦效力的机会到了。是啊，是啊，大家高兴的太早了。大王驱逐外客，意在以退为进，政务繁杂，宗亲们又缺乏力量，一旦政务荒废，大王或将收回诏令。到那个时候。尚未可知。魏阳君，你是四车庶长，要对宗亲们有信心。对，老秦宗亲协理秦政，天经地义啊！是啊，是啊，天经地义的事儿、啊。好，那我迎新就舍得这张老脸，力促大王重用各位。我的脸面不要紧。但宗族的尊严，半点都丢不得。今后诸位，切不可懒散怠惰，疏忽大意。拿出我老秦之人的骨气来，一定要将我大秦治理的妥妥当当。踩！参见未央君，偌大的廷尉府，为何无人在办理公事？禀大人，外客被驱离，府内无人可用。老叔，从今日起。廷尉府暂交给你打理，不得有半点纰漏
。韦良君，请放心，我一定尽力而为。